Salve rapaziada e mais um vídeo daqueles aqui no canal e dessa vez vai ser relacionado à coletiva de imprensa que teve no dia de ontem Onde reuniu todos os lutadores do evento Fight Music Show 3 E nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aí alguns dos melhores momentos que rolou entre o Dinho Alves e o MC Livinho Daqui a pouco eu vou postar também os melhores momentos do Popó e do Júnior Dublê então fica ligado aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e lembrando que caso você queira assistir a coletiva completa vai estar disponível no link aqui abaixo na descrição. Sem mais, galera, se liga só no que aconteceu entre os dois durante essa coletiva, tropa. É, a gente ouviu do lado de lá, né, que o Dion na luta com o Christian, ele bateu em cachorro morto. É, isso não sou eu que estou dizendo, é, a pergunta é para o Livinho, tá? São diversos portais... Desde 2017, o Livion vem batendo em é, cachorro morto, conforme alguns por portais. Vou ver rapidamente. Descontrolado, MC Livion desce do palco e agride fã. Cidade Verde. 2018, fã querer MC Livion ac acusado de ag agredir funcionário após show. É o AI. É, 2020, MC Livion é processado por agressão. Enfim, Livion, como é hoje encontrar um adversário à altura para você sair na mão? A altura não, a altura não. Primeiro de tudo, né? É, eu tenho uma. Eu, eu... <risos> ok, ok, filho. Vamos lá. É até, é até meio estranho ouvir vindo de uma pessoa da mesma empresa esses relatos, tá ligado? Não é da mesma empresa, ouvir esses relatos é tipo querer me jogar, tá ligado? Pique contra, contra todo mundo. Mas vamos lá. Como eu falei, é, eu sou bem centrado no que eu falo. Como eu falei, quando, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre passei por momentos conturbados na minha vida, exposições a situações de violência, e acabou desencadeando algum, algumas atitudes inconscientes. Né? Então, por eu ser um moleque que eu era muito explosivo, é, me mandava se fuder, mandava também, mostrava o dedo, mostrava, estava fazendo show, eu fui um dos pioneiros também que pavimentou, né? para vocês hoje tá tranquilão, né? Vocês chegaram depois. E então o negócio é o seguinte, é, eu fiz muita casa de show que as pessoas faltaram com respeito, pessoas que me tacaram gelo e tal, e nessa época eu não tinha o um controle emocional que eu tenho hoje. Então foi por isso que eu entrei pro box, mano. O box me disciplinou. E cada dia que passa eu amadureço, cada dia que passa eu evoluo. Então hoje eu tô com com a rapaziada aqui, e a gente não veio para brigar. A gente veio como lutadores, entendeu? Então, a disciplina que me trouxe até aqui. Valeu? É isso aí. Cara, a pergunta pra você é o seguinte. O... Qual que é o nome dele mesmo? Não, na moral. Dinho, Dinho. Dinho, Dinho. Reboloso? Tá, Reboloso. O que que ele representa na sua frente, irmão? O que que ele é pra você? Pra mim, na minha frente, ele vai representar um cara da mesma empresa, né? que canta funk, que dança, porque a, na hora da, que a gente estiver ali que bater o gongo, só vai ser eu e você, só eu e você. E pra mim vai ser um, uma brincadeira, mano. Vai ser uma massa, uma brincadeira. Você não vai me achar, você não vai Nossa. me encontrar, você só vai se lembrar. Eu queria saber do Livinho, como que é lutar com um cara que não influencia ninguém em nada. Tipo assim, mano, é diferente da equipe dele, não vou menosprezar ele não, tá ligado? Eu só vou quebrar ele só, mano. Hoje em dia muitas pessoas inspiram em mim porque eu também tenho uma carreira, tenho uma história muito grande. Minha carreira, né, o Livinho mesmo sabe, já faz já quase 9, 10 anos que eu tô na GR6. Então, quando eu entrei na GR6, muitas pessoas começaram a se inspirar em mim, muitas crianças começaram a se inspirar em mim. Eu, eu ganhei o um título de melhor dançarino do Brasil, então eu acho que pelo menos é, 50% do Brasil aí da galera das criançadas gosta de mim pra caramba. Eu tenho um, um fã-clube gigante, eu tenho muitas pessoas que me amam, que gostam de mim e muitas pessoas que estão torcendo por mim também. Cara, assim, vocês se prepararam? Você se preparou, Livinho, assim, com, com uma com intensidade pra essa luta aí? Porque o Dinho vem de uma vitória, cara. Isso não te incomoda? Não me incomoda em nada, porque, primeiro de tudo, minha história de vida já foi uma história de vida conturbada. Lá na Popular, sair na mão era todo dia. Entendeu? Cresci num lar conturbado, já sei o que é isso. Então, sem fazer boxe, eu já nocauteava ele. Agora, com a Fight Nerds, eu vou matar ele. 
E o que que tu tá achando disso, Dinho? Engraçado. <risos> Engraçado? Aham. Uhum. Eu tô treinando todo dia, faço minhas coisas que tem que fazer. E eu só tenho que provar no ringue. Não tenho que provar nada aqui pra ninguém. Eu só quero só provar no ringue o que que é o boxe mesmo, tá ligado? Não é briga de rua, Vai fazer não é nada. Do romano? É o boxe. Vai fazer o quê? Vai, Vai rebolar em cima do, do ringue? Vai fazer o quê? Vou lutar boxe. Tá, a gente vai ver. Então vamos ver. Então, mas eu não gosto mesmo de falar Cala boca muito, aí, comédia. Não. não sou muito fã de falar. Cala a boca aí, comédia, paraquedas. Cala a boca aí, comédia. Para que você é meu fã, incubado. E o MC Livinho, ele já tem esse é um ponto a menos, porque não tem essa experiência. Mas ele tem o que ele falou. Né? Ele veio de uma quebrada, que nasceu trocando porrada, aquela coisa toda. O diferencial de trocar porrada fora de um ringue é esse. É que dentro de um ringue, tudo muda. O soco muda, o pensamento muda, a estratégia muda, a movimentação de perna, de, de tudo, muda tudo. Até do treinamento muda. Agora, se você tiver um bom ouvido, tanto de um como o Livinho, para estar em cima do ringue, e ouvir você como treinador... E ouvir você como treinador, as coisas mudam. A luta vai ser uma luta foda. Agora só depende do ouvido de vocês. Porque vocês não lutam com... com um bom lutador não luta com os braços. Luta com o ouvido. É isso aí. Os. E pra completar aí, o... o que acontece? Eu faço boxe porque o boxe me disciplinou, me ajudou a concentrar, a canalizar toda a minha energia, minha impulsividade, meu TDAH. E eu nunca sonhei em subir em ringue para lutar com ninguém. Então, se hoje eu estou fazendo isso, pode ter certeza, Popó, você vai se surpreender. É isso aí que você falou. Oh! Fight Nerds. Quem ficar com o cinturão vai ter uma outra luta? Obviamente que eu vou ganhar e com certeza vou esperar outro desafiante para tentar pegar o cinturão. Eu não me interessa a cinturão, não. Eu só vim aqui para acabar com ele, só. Mas e se ele não, continuar? Eu só, não, eu vou acabar com ele. Ele não vai querer de novo. Não, caso aconteça. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, mas beleza. Eu só vim para acabar com ele, só. Um homem com um objetivo claro na mente, né? Miss Livion, eu já fiz 10 defesas do meu cinturão campeão mundial. E todas as defesas que eu fiz, eu, eu ganhei muito. Porque não é o campeão. Quando você é campeão, você é o desafiante, você não... Está tudo beleza. Mas quando você faz os, 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 as defesas dos seus cinturões, as bolsas vão ser melhores. Engajamento. Que naquela época não tinha engajamento. Naquela época só tinha televisão. Hoje em dia tem o engajamento. Né? É, se caso você venha ganhar para ele, que é o que você diz que você vai ganhar, tá? concordando com você, é, não teria uma revanche? Vamos pensar, sim, sim. É porque, como eu falei para você, não era meu sonho lutar. Eu só vim para essa, essa luta realmente pelas palavras que ele usou e também por ele ter me desafiado, sabe? E, então, obviamente, eu aceitaria. Mas você sabe que quando entra no box é febre, né? É, para sair é difícil. Eu sei. Ele... Eu sei. Não foi eu que desafiei você. Não foi eu. Não? Não. Ô, oh, louco! O seu, o seu treinador ah, lá. O seu... Ah, ah, foi, foi. O Mamá ele fez a ponte, aí depois teve o, o, o outro treinador lá que tava treinando você, oh, que falou no podcast. Oh, 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 louco. Oh, Mas louco. a agora, hora que. Agora, me... agora foi eu que desafiei. Falei que não era o meu sonho. Não, 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 não foi você que desafiou. Tô agora que você que começou, que sustenta, eu. moleque. Vamos. Não, eu vou sustentar bora, até o final, com bora, certeza. Demorou, então. Mas eu tô falando que ah. não foi eu que desafiei você, entendeu? Ah, não. Me ofereceram você pra lutar e eu falei... Ah, bora. então você desafiou. Então, então, bora, ah, então. então bora, não, não peida não, 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 mano. Bora. Bom, então, se você ganhar o cinturão, e aí, Dinho? Se ele ganhar, se ele ganhar e ele quiser uma revanche, eu vou estar tá aqui. Igual ele tá aceitando lutar comigo dessa vez. Se ele ganhar... E ele aceitar lutar da próxima vez para ter uma revanche, eu tô dentro já. Já tô dentro já. Essa ponte foi feita a partir do professor. E se Tenere. caso seja ao contrário, se o, 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 o Dion ganhar, você daria. Você daria uma revanche também para outra oportunidade? Beleza. Bom, primeiro pro Livinho. Se, a, se vai ser mais fácil 
bater no dinheiro do que fazer música? Então é mais fácil fazer música mesmo. <risos> muito, mais fácil fazer, muito mais fácil bater nele e fazer música. Ô, eu vou falar pra você, mano. Os dois é, é meu hobby. Ele, ele, ele despertou esse hobby. E bater nele e fazer música. Então, é fácil e simples, não sei se vai ser, porque eu só vi que foi fácil com, com o Christian lá na hora, no ringue, certo? E, e agora eu quero ver no dia, no ringue também, se vai ser fácil também ou se vai ser mais complicado. Se for, se for mais complicado, que eu tenho certeza que vai ser, porque o Livinho já tem já uma uma experiência no boxe e tudo mais, sabe lutar, sabe fazer alguma coisa. O Christian não sabia nada, né? Então, ali... Agora, com ele, eu já tô fazendo outra preparação, é outro treino, é outra prepara, fita. Então, tipo assim, é, não sei se vai ser fácil ou vai ser simples. Mas eu tô, tô treinando bastante para isso. E no dia do... Dia 26, vocês vão ver. Bom, rapaziada, esse foi mais um vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, peço que você contribua com o teu like, galera. Pois é de graça, isso ajuda demais aí na divulgação do vídeo. Lembrando que daqui a pouco eu vou estar postando também aí os melhores momentos do Popó, onde ele falou sobre o Bambam e o Naldo Ben. Então fica ligado, se inscreva no canal, ative as notificações. E é isso, valeu e até a próxima.